Les friandises sont comme les petits trous sur un vélo. Elles nous aident au début, mais surtout, eh ben, on n'apprend pas à conduire un vélo toute sa vie avec Rogan Stop. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu viens la main du doux Nyala Mandoudou, oui Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui commence en jeu avec la meute. Nous allons voir l'ennemi de l'éducation qui sont les friandises. Les friandises sont un sujet pour moi qui est très important car vous n'avez pas forcément besoin de friandises pour éduquer votre chien. Les friandises sont comme les petits trous sur un vélo. Elles nous aident au début, mais surtout, eh ben, on n'apprend pas à conduire un vélo toute sa vie avec Rogan Stop. Avec les petits trous, mais ça nous permet... Non. Et... C'est bien. Ça nous permet surtout de commencer son éducation pour lui apprendre. Bah, C'est le mien. This is mine. Non. Ça permet bah, d'accélérer le processus d'apprentissage, mais vous allez voir que très vite, votre chien n'a pas besoin de friandises pour obéir. Les friandises, si elles sont mal utilisées, apprennent à votre chien à n'obéir que si vous avez ça dans la poche. Voyons en image ce que ça donne. On va regarder, voir dans cette vidéo ceci, les sacoches à friandises, les friandises qui sont le meilleur ami du chien, l'ennemi du maître et surtout le meilleur ennemi de... Eh bien de l'obéissance et de l'éducation, car si tu les utilises mal, eh bien ton chien ne t'obéira un que quand il a envie de... Si t'en as tout le temps avec 3 et 3 si tu plues le sauciflard, c'est pas vrai Alors reste attentif avec moi Eh bien, dans cette vidéo... Daska, pourquoi t'es une laisse toi d'ailleurs Voilà. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 3 erreurs de la mauvaise utilisation des friandises. Premièrement, si tu utilises une chaque coche à friandises, je te déconseille de les avoir devant toi. Car ça va renforcer le comportement chez ton chien de se dire « Ah, bah, si je vois la sacoche à mon maître, je lui obéis. Si je ne la vois pas, je ne lui obéis pas. » Donc, je t'invite dès maintenant, si tu es un maître et du dog, à la voir dans ton dos. Donc l'erreur eh bien, que la majorité des maîtres ont tendance à faire, eh c'est d'appeler leur chien avec quelque chose dans la main. En général, ton chien ne va pas vraiment t'obéir. Ou si tu l'as bien fait avec la méthode du dog, il va t'obéir qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait un ouragan, des spaghettis, un iPhone qui passe, qu'il y ait un chien, un chat, un vélo, peu importe, il t'obéira. Si tu n'es pas eh bien, conscient de la méthode du dog, tu galères, tu cries, tu t'énerves, tu frappes ton chien, tu le sanctionnes, enfin bref, c'est pas forcément beau. Sache une chose, je suis là et je suis prêt pour te former et la communauté du dog est également là pour t'apprendre plein de choses. Donc l'erreur numéro 1, eh c'est d'appeler son chien ou de lui demander à obéir avec quelque chose dans la main. Tu vois Comme ceci. Comme si moi je te disais, hé, eh, regarde mes vidéos YouTube et tu auras une friandise. Non, c'est faux. Et on va avoir tendance à Daska. Regarde Daska, qu'est-ce que c'est assis Daska couché. Et au final, eh bien, on a un chien, regarde, qui ne m'obéit pas moi, mais qui obéit à ce que j'ai dans ma main et qui en a rien à foutre de moi. Parce que si mon chien en avait quelque chose à carrer de moi, il serait en train de me regarder. Regarde bien ma chérie, ma petite pupus, et eh bien elle s'en fout de moi. Seule chose qui l'intéresse, c'est ce que j'ai dans les mains. Alors ça, je ne veux pas, et c'est l'erreur numéro un à bannir, qui est d'appeler ton chien avec quelque chose dans la main. Daska, voilà, tu peux très bien l'appeler à les mains vides et enlève-moi ces vilaines friandises et ces vilaines croquettes de ta main, c'est l'erreur numéro un. On fait très souvent cet exercice-là. C'est-à-dire que je n'appelle pas mon chien d'abord, je vais montrer ce que j'ai dans la main, avoir la friandise dans la main et appeler directement mon chien. Ou hein, pourquoi mon chien m'obéit Il ne m'obéit pas parce que je l'ai appelé, il m'obéit uniquement parce que j'ai quelque chose dans la main. Donc, si vous apprenez à votre chien, il est bien à, à venir quand vous avez quelque chose dans la main, ben c'est simple, votre chien ne vous obéira que quand vous l'avez compris, quelque chose dans la main. Ensuite, qu'est-ce qui se passe On donne la croquette et au moment où on donne... Qu'est-ce qui va se passer au moment où vous allez donner la croquette Soit votre chien va essayer d'en avoir une autre, soit il va partir. Mais votre chien ne vous obéira que réellement quand vous allez avoir des friandises sur vous et avec vous. Il faut savoir que votre chien est, est un animal, ce qu'on appelle macrosmatique. Macrosmatique, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que votre chien vit et perçoit le monde par les odeurs. 60% de la perception de votre chien vient uniquement par le sens olfactif, donc l'odorat. Votre chien va donc très vite savoir, il va vous obéir ou non. Parce que dès que vous serez en promenade, votre chien n'aura qu'à tourner la tête vers vous, commencer à vouloir truffer ou renifler pour savoir si vous avez des friandises avec vous. Alors, si vous n'avez pas des friandises avec vous, bah, votre chien va simplement partir et ne pas vous obéir. Cependant, si vous en avez avec vous, à ce moment-là, vous aurez un chien plus attentif qui va prêter plus ou moins d'attention. 
L'erreur numéro 2, eh bien, c'est de récompenser systématiquement un seul et unique orbe avec des récompenses. En général, qu'est-ce que tu vas avoir tendance à faire C'est Daska au pied. Oh, c'est bien, super. Daska assis. Le chien s'assoit. Voilà, fait semblant. Merci, c'est bien. Hop, on repart. Daska couché. C'est bien et on lui donne. Donc en gros, à chaque fois que tu demandes quelque chose, tu lui donnes une friandise. Ton chien va très vite comprendre, je ne m'exécute donc que si mon maître eh bien, pulse au sifflard et a des friandises comme on l'a vu en début de vidéo. C'est pas bon, c'est pas bon et ce n'est pas dans les règles de l'art éduc dog. Et tu ne peux pas éduc doguer ton chien si tu fais ainsi. Alors comment faire Tu vas me dire. Ben, regarde mes vidéos. Allez, c'est parti. Eh bien, au lieu de faire un vulgaire niveau de primaire, de maternelle, ainsi une friandise, eh bien, je vais te passer attention au niveau eh, lycée, au niveau collège. On arrive, on va presque aller au niveau du soleil. Daska au pied, Daska assis une fois, Daska au pied, Daska assis deux fois. Et là, au bout de la deuxième fois, par exemple, tu peux lui donner la friandise. Est-ce que c'est sorcier Non, si tu as le bon mode d'emploi et la bonne méthode, mais c'est facile d'éduquer un chien. Par contre, eh bien, il faut l'éduquer, sinon ça ne marche pas. Allez, dans ce cas, on y va. Tourne, on tourne, ouais, assis, fais le beau, couché, roule, ouais, tourne, dans ce cas, jambes, oh, et là, c'est très bien, dans ce cas, allez, go, dans ce cas, pan, t'es mort, pan. Oui, c'est bien, et tu peux en demander des dizaines de choses après à ton chien. Une fois que tu en as demandé des dizaines, tu lui donneras à la fin. Est-ce que quand j'ai dit roule, tourne, je lui ai donné Est-ce que quand je lui ai dit assis, je lui ai donné Est-ce que quand je lui ai dit coucher, je lui ai donné Non. Donc, demande-lui un maximum de choses avant de lui donner la friandise. Voilà les amis, pour cette vidéo, vous allez apprendre à votre chien attentif à vous plutôt que ce que vous avez dans la main ou plutôt ce que vous avez dans les poches ou derrière les fesses ou au niveau des fesses. Je ne veux pas savoir. Dans un deuxième temps, tu vas apprendre à ton chien à être plus obéissant plus facilement et surtout beaucoup plus patient d'attendre les friandises. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre une énorme papate bleue pour ma chienne et surtout pour aider un maximum d'autres maîtres qui ont besoin de découvrir cette méthode et d'éduquer leur chien positivement et simplement avec la bonne méthode et le bon mode d'emploi. Troisièmement, n'hésite pas à la partager tout autour de toi à des amis qui galèrent avec leur chien. Et oui, ça arrive. Et dernièrement, je t'invite à t'abonner pour nous rejoindre et rejoindre la communauté EducDog pour recevoir un max de mes vidéos conseils, de mes tutos et bien pour mieux comprendre ton chien, partager une relation pleine de complicité et devenir un meilleur maître. Dernièrement, on n'oublie pas, Educ Dog, l'éduquer c'est l'aimer. Oui, j'ai bien ma pupille.